بزرگان محترم بڑھتی ہوئی بے رہ روی اور ہر چوتھے اور پانچویں گھر میں ایک متلقہ بیوہ یا شادی شدہ نہ ہونے والی بچی حالانکہ اپنی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے پہنچ چکی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے اس چیز پہ جب ہم نے سروے کیا اور ہماری ٹیم نے تو ایک بہت بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ بچیاں جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں جو لڑ جھگڑ کے خامدوں سے سسرال سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اکثر تعلیمی آفتہ ہیں ان کے پاس علم بھی ہے ان کے پاس فن بھی ہے لیکن ان کے پاس تربیت نہیں ہے تربیت نہیں ہے صبر کی کمی ہے تربیت کی کمی ہے اچھے اخلاق کی کمی ہے جس کی وجہ سن کے گھر اجڑے پڑے ہیں میرے پاس جتنے مسائل طلاق کی آتے ہیں اور ان کے صلح کروانے کی آتے ہیں کسی اور ایشو سے متعلق اور کسی اور معاملے سے متعلق اتنے مسائل نہیں آتے اس کی وجہ میں نے آپ سے ذکر کر دی نا کہ پھر ہم نے کچھ سروے کیا تو پتا چلا کہ ان بچیوں میں علم بھی آ گیا وہ پڑھ لکھ بھی گئیں لیکن تربیت نہ ہو سکی ہے شاید کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی شاید کے ان کے کالج یونیورسٹی والوں نے تربیت نہیں کی اور بس اوقات اللہ حفاظت فرمائے کہ سسرال اچھا نہیں ملا اور وہ گھروں کے اندر وہ ایک عجیب سے زندگی گزار رہی ہیں تنہائی والی اور ایک طلاق یافتہ کا لیبل لے کے اس سماج کے اندر زندگی گزار رہی ہیں تو اب ہمارے ادارے مہد الترمیزی جو ترمیزی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید مفتی عبدالعظیم ترمیزی دامت برکات و مولالیہ جسے چلا رہے ہیں اور ہماری جامع الفتاوہ جو دنیا کی سب سے بڑی فتوے کی کتاب منظر عام پہ انشاءاللہ آ رہی ہے تو ہم سارے مفتی کرام نے مل کے یہ سوچا اور ہماری ٹیم نے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائے ایک ایس انسٹیوٹ بنائے کہ جہاں پہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کی بچیوں کی اور مستقبل میں بننے والی ماں کی بہوں کی ساس کی تربیت کر سکے تربیت کر سکے اور اس تربیت میں کیا ہوگا ہم ایک لیڈرشپ تیار کر سکے اس ادارے سے پڑھنے والی بچی جب وہ ماں بنے تو بہترین ماں بنے وہ ایک اسلامی ماں کی شکل میں اولاد کی تربیت کر سکے اس ادارے سے پڑھنے والی بچی جب بہو بنے تو ایک اسلامی بہو کا کردار ادا کر سکے اس ادارے میں پڑھنے والی بچی جب ایک ساس بنے تو ایک ایسی ساس بنے جو اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح پیار اور محبت دے اس ادارے میں پڑھنے والی بچی جب کسی کی بی بی بنے تو وہ اپنے خامن کے حقوق ادا کر کے جنت کی حقدار بن جائے ایک ایسا ادارہ ہم نے سوچا ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس ادارے کا نام ہم نے تجویز کیا ہے انٹرنیشنل قرآن انسیٹیوٹ مہد الترمیزی کے زیر احتمام زیر انتظام چلنے والا مفتیان کرام کی زیر نگرانی چلنے والی یہ تربیت گاہ ہے انشاءاللہ یہ تربیت گاہ ہوگی اور ایک بڑی اچھی جگہ پہ آوان ٹاؤن میں اور بڑا اچھا انوارمیٹ وہاں پہ ہم نے ایسی کمرے سردی گرمی کا انتظام بہترین جگہ پہ تاکہ ہمارے ہاں وہ جن فیملیز میں یہ اس ہچ کی چاہت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے مدرسے میں پڑھائیں ماحول اچھا نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنے کی پڑھنے کی جگہ اچھی نہیں ہے سردی گرمی کا انتظام نہیں ہے تو الحمدللہ ہم اس انسیٹیوٹ کے اندر ایک بہترین ماحول اپنے طلبہ طالبات کو فراہم کریں گے کہ سردی گرمی کا بھی بہترین انتظام اٹھنے بیٹھنے کی بھی بہترین جگہ ایک گھر جیسے سے ماحول میں ان کی تربیت کرنا اور الحمدللہ ہم یہاں پہ دس کورسز دس کورسز وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور دس مختلف قسم کے کورسز پڑھائیں گے سب سے پہلے تو میٹرک پاس بچیوں کے لیے میٹرک پاس بچیوں کے لیے طالبات کے لیے چھ سالہ عالمہ فاضلہ کورس ہے اسی چھ سال کے اندر 
ہم ان بچیوں کو ماسٹر بھی کروائیں گے ادھر یہ ماسٹر ان کا ہو جائے گا پنجاب یونیورسٹی سے اور ادھر جو ہے وہ عالمہ فاضلہ بن جائیں گی پھر ماسٹر کے بعد وہ اگر ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا چاہیں تو ہمارے ادارے کا ایم او یو سائن ہے ایو ایم ٹی کے ساتھ بھی لاہور یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی تو ہمارا ادارہ انہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بنائے گا تو ایک تو کام یہ ہوگا کہ ہم میٹرک پاس بچی کو میرٹ پہ لیں گے جو ہمارے میرٹ پہ پورا اترے گی اسے ہم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلائیں گے اور جو بچی میرٹ پہ پورا نہیں اتر سکتی اسے صرف عالمہ فاضلہ کا کورس کروائیں گے باقی سکول کا کورس یا اس کے والدین علیدہ سے کروانا چاہیں تو کروا دیں لیکن ہم اس کو یہ کورس نہیں کروائیں گے اسی کورس کے دوران یہ جو چھے سالہ کورس ہوگا اسی میں ان بچیوں کو ہم عربی لینگویج بھی سکھائیں گے انگلیش لینگویج بھی سکھائیں گے ان کو ووکیشنل کا کام بھی سکھائیں گے اور لاہور کے بہترین کک جو یوٹیوب پہ آ کے آپ کو کھانے سکھاتی ہیں انشاءاللہ ان کو مہانہ کلاس لگوا کے ان کو بہترین کھانے پکانے بھی سکھوائیں گے اور اسلامی لٹریچر جو اخلاق سے متعلق ہے عورتوں سے متعلق ہے وہ سارا لٹریچر پڑھا کے ایک لیڈرشپ اور ایک قیادت کرنے والی ماں بہن بیٹی بہو کی شکل میں ایک اسلامی ماں اسلامی عورت انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے تو ایک تو ہمارا یہ ہے پھر اس کلاس کے بعد ہم ایک بچوں کی کلاس رکھیں گے اور ایک بچیوں کی کلاس ایک طرف بچوں کی کلاس چلی ہوگی چھوٹے بچوں کی ایک بچیوں کی حفظ کی کلاس اس حفظ کی کلاس میں ہم دو سال میں ان بچوں کو بھی حفظ کرائیں گے بچیوں کے بھی حفظ کرائیں گے اور اس حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں تجوید و قرآت کے ساتھ حفظ کرائے جائے گا اور ان کی تربیت کے لیے تربیت نصاب وہ ہم مرتب کر چکے ہیں انہیں پڑھایا جائے گا قرآن کریم کی دعاوں کا احتمام کروایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مسنون دعائیں انشاءاللہ یاد کروائی جائیں گی پلس چالیس احادیث یاد کروانے کا جو معمول ہمارے ہاں چلا رہا ہے ہم وہاں بھی وہ اپلائی کر کے ان بچوں کو چالیس احادیث بھی یاد کروا دیں گے اور موقع محل کے اعتبار سے جتنی دعائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ دعائیں اور یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں بچوں کو بھی سکھا دیں گے بچیوں کو بھی سکھا دیں گے اور دو سال میں اس کو حافظ اور حافظہ بنا کے انشاءاللہ ہم ماں باپ کی سپورت کر دیں گے تو ایک تو یہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم زہر کے بعد سکول میں جانے والے بچوں اور بچیوں کی ناظرہ کلاس کا احتمام کریں گے بچوں کو قاری صاحب پڑھائیں گے بچیوں کو فی میل قاریہ پڑھائیں گے ہم لاہور کی بہترین ٹوپر قاریہ ان کا وہ انتظام خدمات لے چکے ہیں انشاءاللہ وہ انہیں تجوید و قرآت کے ساتھ سبحانک اللہ سے لے کے سلام تک نماز بھی سکھائیں گے نماز کا ترجمہ بھی بتلائیں گے ساری قرآنی دعائیں ان کو یاد بھی کروائیں ان کا مطلب بھی سکھائیں گے انہیں فرائض واجبات سنت مستحبات یہ بچوں اور بچیوں کو انشاءاللہ انگلیوں پہ یاد ہوں گے ساتھ ساتھ ہم وہ علف لام سے لے کے اور ورناس تک قرآن کریم کو قرآت اور تجوید کے ساتھ پڑھانے کا احتمام کریں گے اور دو سال میں بچہ انشاءاللہ وہ قرآن کریم ناظرہ اور یہ مسنون دعائیں اور آداب اور سبحانک اللہ سے لے کے سلام تک کا ترجمہ ان ساری چیزوں کو ازبر کر چکا ہوگا دو سال میں ہم اس بچے کو ناظرہ یہ دعائیں سکھا کہ انشاءاللہ آپ کے حوالے کر دیں گے تو ایک تو ہمارا یہ پروگرام ہوا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے مختلف شارٹ کورسز کبھی نماز کے نام پہ ورک شاپ کبھی انشاءاللہ ہم روزے کی تربیت کے حوالے سے ورک شاپ کبھی حج عمرہ کی تربیت کے حوالے سے ورک شاپ کبھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ورک شاپ تو مختلف عنوان سے وہ ہم آسان شکل کے اندر انشاءاللہ وہ خواتین میں عورتوں میں یہ ساری چیزیں پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ علیدہ سے ایک محلے کی بچیوں کے لیے ووکیشنل کی کلاس ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کے مسائل ترجمہ تفسیر وہ جب مرضی پڑھنے آئیں وہ کلاس ہوگی عربی لینگویج کا انتظام کیا گیا ہے انگلیس لینگویج کا انتظام کیا گیا ہے تو یہ دس چیزیں دس کورسز وہ ہم اللہ کا شکر ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک عالمہ فاضلہ کورس پلس ماسٹر ایم فیل اور پی ایش ڈی نمبر دو 
بچوں کی دو سال حفظ کی کلاس نمبر تین بچیوں کی دو سال میں حفظ قرآن مکمل کروا کے ماں باپ کے انشاءاللہ حوالے کر دیں گے دو سال ایک بچیوں کی حفظ کی کلاس نمبر چار ناظرہ کلاس ایک بچوں کی نمبر پانچ بچیوں کی ایک ناظرہ کلاس نمبر چھے ووکیشنل سینٹر نمبر سات کوکنگ سکھانے کے لیے کوکنگ کے لیے ہم ایک اچھی شیف کا انتظام کر رہے ہیں تو نمبر سات وہ ہم ایک کوکنگ بھی سکھانے کی اس کی کلاس ہوگی نمبر آٹھ عربی لینگویج نمبر نو انگلیش لینگویج اور نمبر دس یہ تو ہے آپ لوگوں کے لیے اہل محلہ کے لیے اور لاہور والوں کے لیے کہ ظاہر ہے کہ لاہور والے آئیں پڑھ کے چلے جائیں ان کے لیے اور نمبر دس جس چیز کا احتمام ہم نے کیا ہے اور جس چیز کو بطور خاص وہ آپ حضرات کی خدمت کی لیے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ آن لائن قرآن اکیڈمی کا احتمام ہے بہت سے ہمارے چاہنے والے جاننے والے آپ لوگوں کے بھی عزیز و قاریب وہ یہاں نہیں آ سکتے وہ آؤٹ آف سٹی ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں لیکن وہ اپنے بچوں بچیوں کو حفظ بھی کروانا چاہ رہے ہیں ناظر بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں خواتین تفسیر پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ہم نے اس کے لیے میل اور فی میل ٹیسٹر ٹیچرز کا انتظام کیا ہے وہ چوبیس گھنٹے میں جو جس وقت جو پڑھنا چاہے وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم خواتین کی بھی اور مرد حضرات قرآ حضرات کی بھی وہ انشاءاللہ ہر وقت تیار ہے جو تفسیر پڑھنا چاہے ان کو تفسیر پڑھائی جائے گی جو ترجمہ سیکھنا چاہے ترجمہ سیکھائے جائے گا جو آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہے وہ حفظ کرنا چاہے حفظ کروایا جائے گا ناظرہ پڑھنا چاہے ناظرہ پڑھایا جائے گا مسائل آن لائن سیکھنا چاہے مسائل سیکھائے جائیں گے الغرض جو انشاءاللہ پڑھنا چاہے ہمارا یہ انٹرنیشنل قرآن انسٹیٹیوٹ کا ادارہ انشاءاللہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے کی اور آپ حضرات کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور ایک خاص چیز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خود بھی ان بچوں بچیوں کو پریکٹس کرواؤں اور ایک خاص لہجہ وہ ان بچوں اور بچیوں کو دوں تاکہ ان کو قرآن کریم یہ اچھا سا قرآن کریم پڑھ سکیں ایک اچھے انداز میں جب قرآن پڑھیں تو سننے والوں کو بھی مزہ آئے پڑھنے والوں کو بھی مزہ آئے اور قرآن کا اس طرح سے پڑھنا آپ سے بھی کہوں گا کہ جو ماہرین ہیں قرآن ہیں ان سے پڑھیں ہر کسی سے نہ سکھیں بچوں کو اگر سکھانے والا خود نہیں جانتا وہ غلط قرآن سکھائے گا اور قرآن غلط سیکھ لیا تو کتنا مطلب غلط بنتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین حا کے ساتھ مطلب بنتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور اگر ہم نے پڑھا خدا نہ خواستہ الحمدللہ رب العالمین ہا پڑھ دی لہوریہ تو مطلب بنے گا تمام اموات اللہ کے لیے ہیں اللہ ہی مرے گا اور کوئی نہیں برے گا نماز ٹوٹ گئی کتنا غلط مطلب ہو گیا اگر ہم نے بچوں کو علیف مد آ کو لمبا کھینچنا نہیں سکھایا اگر کسی نے پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا کو لمبا کی علیف بھی پڑھا تو مطلب ٹھیک ہے مطلب کیا بنے گا اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بوتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اللہ کے نبی ان بوتوں کی عبادت نہیں کرتا مطلب ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے سے پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ جیسے کہ پڑھتے ہیں لام کیلیف کو نہیں پڑھتے ہیں تو مطلب بنے گا اے نبی جی کافروں سے کہہ دیجئے جن بوتوں کو تم پوجتے ہو میں اللہ کے نبی بھی انہی بوتوں کی عبادت کرتا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ مطلب کتنا نماز ہی ٹوٹ گئی لیکن پتہ کوئی نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ ان سارے قواعد و زبابت تجوید و قیرات کے اصولوں کو سامنے رکھ کے بچوں کو حفظ بھی کروائیں گے ناظر قرآن کریم بھی پڑھائیں گے اور میں انشاءاللہ ان کے اپنا خاص یہ جو لہجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے آتا فرمایا ہے میں اس لہجے میں سب کی پریکٹس کرواؤں گا وہ کیا ہے میں ذرا آپ کو سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط 
mustaqim Siratan lazina an'amta alayhim Ghairil maqbubi alayhim Inshallah, میں اس لہجے میں بچوں کو بچیوں کو اپنے پڑھنے والوں کو قرآن کریم بھی سکھاؤں گا کہ جب وہ پڑھیں تو انہیں بھی مزہ آئے ان کے ماں باپ سنیں تو انہیں بھی مزہ آئے اور اللہ جب تک وہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بھی جب دنیا سے چلے جائیں ماں باپ کے لیے ان کا پڑھنا پڑھانا صدقہ جاریہ بنائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس اکیڈمی کے اندر داخلے شروع ہو چکے ہیں تو آپ حضرات مجھے اپنے وہ جو داخلے کے خواہش مند ہیں تو رابطہ کر لیں اور ہماری جو ریکوائیمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم وہ ان کو بیٹھانے کی پڑھانے کی ترتیب بنا لیں گے تھینکس فار واشنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان